Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Good evening, teacher. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How is your day? The weather, the weather is very terrible. The weather? Yeah, because it's hot. But the yes. Reason, but the reason the daily thing is very stressful. Good evening. Good evening. Uh, yes, I know the weather is really hot. So, yes. It has been like, uh, it's, uh, well, I feel desperate with this weather. And then, yes, I think that was one of the things that I would like uh, or that I would miss about going to an office, the air conditioner. Mm -hmm. Yes, <laughs> that's the only thing that I miss. <laughs> you are lucky. <laughs> Why? you have AC inside your office. Yeah, yes, but yeah, I would like to be in an office with an air conditioner, but I don't, I don't, I'm not in an office. I'm still working from home. In my case, when, when I get into my car, I put I on the AC, uh, I'm taking a nap. Oh, yeah. <laughs> Lucky you. Because you can do that. But yeah. When, when, but, but when I remember the price of gas, I'm you turn crying. off the air conditioner. <laughs> yeah. Uh, yeah. That's a good technique. Eso es bueno. Eh, para ahorrar combustible, bajar, ¿verdad? Pero ya, cuando está en tráfico, es como no se puede. <laughs> No se puede hacer eso. Ok, so, yeah, y lo peor está por venir con el, el calor y con los precios. Quizás no creo que bajen pronto, pero sí hay que buscar las maneras, ¿verdad? O tener charamuscas en la casa. Algo, I don't know. Ok, so, uh, para ahora vamos a hacer un poco de práctica, solo... Eh, no sé qué pasó acá. Eh, déjenme arreglar este problema que tengo acá, que se no encuentro los controles. No sé si es mi internet o qué. Well, yes. um. <sighs> Mm -hmm. Veamos si así funciona. No. Mm -hmm. Vamos a ver. Okay, um, here we stopped yesterday. Pueden ver mi pantalla ahora? Yes. Awesome, fantastic. Uh, Esto es lo que nos quedamos para hacer ahora. Eh, mandé antes del mediodía las presentaciones. Una era pues este, porque la modifiqué. Agregué un mapa para que practiquemos eh, cómo dar direcciones. Es nada más cuestión de práctica y yo sé que es difícil aún en español, pero pues con unas cuantas expresiones podríamos defendernos vea, en caso que nos tocara pedir o dar direcciones en inglés. Estas son las expresiones más comunes. Eh, tenemos las dos preguntas. Tenemos how do I get to y how can I get to. Es lo mismo. 
Y les voy a poner el audio para que escuchen. And feel free to repeat at home. Pueden ir repitiendo. Le voy a ir dando pausa para que repitan. Directions. How do I... Sí se escucha. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Yes. Directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down Fifth Avenue. Go down Fifth Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. Ok, esto estaba en el video que vimos ayer de la plataforma. Básicamente solo practicamos eh, la parte de la conversación y lo resto era de esto, el video de expresiones para dar direcciones y para preguntar. Tenemos las dos formas. How do I get to? Y how can I get to? Después del to se menciona el lugar a donde queremos llegar. Por ejemplo, si yo quiero ir al banco, podría preguntar. How do I get to the bank? O, how can I get to the bank? Es lo mismo. Dos formas de preguntar lo mismo. Y expresiones como walk up y go up es lo mismo. Solo que una dice walk, que es, eh, puede decir caminando. Walk up o simplemente go up. Vaya hacia arriba. Camine hacia arriba. That's, eh, como decimos, vaya para arriba. Esta calle para arriba, ¿verdad? En español. So it's basically the same. Walk up o go up. Y luego menciona, en este caso le dice que la quinta avenida. Tiene que subir por la quinta avenida. Walk up Fifth Avenue o go up Fifth Avenue. Igual, si usted le quisiera decir, eh, camine dos bloques o dos cuadras, eh, blocks. Las cuadras son blocks. Okay, so you can say walk up two blocks or go up two blocks, for example. Now turn left. Turn left, yeah. Turn left, sería gire, that's turn left. Okay, gire a la izquierda. Y le menciona la calle, si es necesario, ¿verdad? Turn left on 49th Street. Y luego le dice, it's on the right. Está a la derecha. Uh -huh. Es lo mismo que en español. Eh, ahí lo va a ver, está a la derecha. Okay? It's on the right. Okay? Y al otro lado está pues lo opuesto. Ahí dice, walk down o go down. Ahí sí es para abajo. Camine hacia abajo o vaya um, abajo. Go down o walk down. Fifth Avenue, mencionando la, en este caso, avenida. Y igual, ¿verdad? Turn, gire, en este caso menciona a la derecha. Turn right on 42nd Street. It's on the left. Está a la izquierda. Ok. Y eh, se nos sugería en la plataforma que practicáramos estas expresiones y esta pregunta con este mapa. Pero como les dije, busqué otro mapa porque este pues eh, aparte están bien pegaditas todos, todos, todas las calles y la letra se me hace como un poquito difícil, un poco complicado. 
Así es que les agregué uno un poco más sencillo. Vamos a ver. Otra vez se quedó. Ya. Vamos a ver. Acá está. Quiero ver. Si sí ven el PowerPoint, ¿verdad? Yes. Ok. Este yes, es el yes, mapa yes. que les puse. Gracias por confirmar. Yes. Eh, igual les incluí el pedacito, la partecita de, del vocabulario, las expresiones que vamos a practicar y este pequeño mapa en el que tenemos diferentes lugares. Veamos qué es lo que hay por ahí. Eh, tenemos school. Uh, grocery store, laundromat, travel agent, hair salon, coffee shop, movie theater, computer store, park, hospital, gas station, clinic, bus station, bookstore, pet store, gym, museum, library, central park, bank, playground, Apartments, department store, supermarket, houses, restaurant, internet cafe, dresser, police station, hotel, and the park. Y la instrucción para empezar, como para hacerlo más sencillo, pueden poner este punto de referencia, donde está la X roja. Dice, you are here. Si yo estoy acá, donde está la X roja. Y le pregunto eh, um, a alguien que esté en el grupo, how can I get to the clinic? How can I get to the clinic? Usando esas expresiones que están allá, ¿cómo me guiarían a la clínica? Y también podemos usar las proposiciones que vimos ayer. Uh -huh. How can I get to the clinic? Puedo preguntar de cualquiera de las dos formas. How do I get to the clinic? Or how can I get to the clinic? I, I tried it. Mm -hmm. um, walk up, walk up. And the second avenue to to left my Maple Street in front of <laughs> across from no um walk walk up, up second up avenue on second avenue entonces allí to, voy caminando hacia arriba y luego turn to Left on Maple Street. Right. Right. Uh -huh. right, 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 right. Okay. Turn to <laughs> right. right. Maple uh, Street. Maple Street. And the free second block. Okay. It's in the second block. O podríamos usar qué preposición para decir a dónde exactamente está la clínica. Between. Between. Ajá. Uh -huh. It's station between bus. the gas station and the bus station. O puede decir, it's across from the pet store. O podría decir, está a tu izquierda. Cuando le dijo, turn right on Maple Street, it's on the left. Está a la izquierda. Yeah, and it's, it's practice. You did it very good. Lo hizo muy bien ahí lentecito, pero bien. Y con la ayuda de los compañeros, ¿verdad? Que nos dijeron, no, no, sería left, sería right. Pero that happens. Incluso en español. Yo me tardo mis microsegundos cuando me dicen, gira a la derecha. Y yo, ¿Ah? ah, a la derecha con la que escribo. <ríe> cuando me dicen a la izquierda, ah, con la que no escribo. <ríe> E igual pasa en inglés como que left and right. Nos quedamos analizando unos segunditos, pero eso pues es cuestión de práctica, como decimos. 
El mapa eh, lo mandé, la presentación es la misma, solo le agregué esta slide y pues si no, le pueden tomar un screenshot porque ahorita voy a hacer los breakout rooms y la idea es que practiquen esto porque el tema en sí no es difícil, pero sí hay que practicarlo bastante. Entonces no quisiera que al regresar me digan no pudimos practicar porque eh, no pudimos descargar o algo con, con la presentación. So, aquí está y voy a crear los breakout rooms para que practiquen. Otra cosa que pueden hacer es poner un punto de partida diferente. Porque si yo digo you are here, siempre vamos a empezar con walk up second avenue. Siempre vamos a empezar diciendo walk up o uh, go up second avenue. Entonces, eh, para hacerlo más dinámico o pueden empezar practicando así para como calentar. Luego, cuando ya hayan practicado lo suficiente, pueden cambiar la ocasión this, y decir I am at the gym. Ok, yo estoy en el gimnasio. I am at the gym. How can I get to the restaurant? ¿Cómo llego al restaurante si estoy en el gym? I am at the gym. How can I get to the restaurant? Y me dice, go down Third Avenue. It's on the corner of Third Avenue and Pine Street next to the Internet Cafe. That's a complete description. Ya platicamos otro lado. Are we clear on this? ¿Estamos claros con esto? Yes. Okay. Yes. So let's go ahead and practice. Vamos a practicar en no breakout rooms. Right.
you can walk you can walk down two blocks to Central Park to Pine Street. On the Pine Street in the corner, the Pine Street and the Church Avenue is Pine Room. Okay. Le iba a dar la vuelta. Como <laughs> Por el camino más largo. Sí. Okay. Next. ¿Quién va? Christian. Yo pregunto. Adelante. Eh, ¿A quién me toca preguntarle? Bueno, Laura me preguntó a mí, ¿verdad? Entonces tú pregúntale a, Elba, a Rosa Elba. Rosa Elba. Rosa Elba, how can I get to... How can I get to hospital? Hospital. Hospital. Hospital está... Arriba, está hasta arriba. Ah. And the second block. Es siempre el punto naranjado, ¿verdad? Yes. yes. Ok. Mm. Walk on the Maple Street. First. Walk. 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 Wall on. Wall on. Maple. Wall on Maple Street. Go go on. It is. It is in front of the park. Turn right. Turn right. So right on Second right. Avenue. It's cycling. It's okay. You can uh, walk on Maple Street. You can huh? walk on Maple Street to Second Avenue. So uh, right. left, right, derecha. Yeah. Uh -huh. It's uh, across from the park. The park. Walk, walk on Maple Street, turn yeah. right. On Second Avenue, yeah, it's on the. It's right. across from. It's on the right, or it's. Across, across from. Across the park. Across from. The park. Across uh -huh. from the park. Okay. Okay. Okay, thank you. Okay, Sulaima, uh, Christian. Okay. Yo le pregunto a Christian. Sí, okay. Eh, Christian, how do you how do I get to um restaurant? Restaurant. Yes. Ah, yeah. Go down Church Avenue to left on um, Pine Street. Sí, va. O, en, o estaría también en la misma Third Avenue. Third Avenue. Correct. In the, in the corner of Third yeah. Avenue and Pine Street. Ajá. Uh -huh. Well down uh, Third Avenue. It's a corner. It's on the corner of Third Avenue and Pine Street. Excellent. Perfect. Thank you. Okay, yo le pregunto entonces a Suleyma. Okay, Suleyma, uh, how can I get to Shul? Shul, ¿a dónde está? No, no me ubico. In the corner, down, left, uh, right, down. Shul, coffee shop. Shul, o me corrige si no lo... Si no lo pronuncio bien. School. 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 Sí. Ay, muy lejos. Sí, <risa> sí. Creo que va a ir a pie. <risa> Pague Uber. No sé qué decir. 
Inténtelo, aquí es para practicar, aquí no le vamos a hacer chiste ni nada de eso. Ah, ok. Use gold and tear. To use gold tear avenue. Wow. And tear avenue. avenue. Um, ay, aquí no sé cómo. Ok, primero es walk, de caminar. Walk. You can walk on the Maple Street or you the Fifth walk. Avenue. You can, you can, walk. You can take Maple. cualquiera de las dos calles. Ma Maple st Street. Ok, adelante. You can walk Maple Street and tour turn left the second avenue okay. and hasta el final no sé cómo cómo decir puede decir eh, walk to walk three three blocks one two three blocks or eh, walk to From, walk down o a la par de, de next de la, to Right. Next to the grocery grocery store. Grocery oh. store. Okay. Sorry. Wrong apartment. ¿De qué otra forma podríamos haberlo hecho, Cristian? Una forma más difícil. Más difícil. <laughs> mm. Como Mario lo hace. <risa> para qué hacerlo fácil si se puede hacer difícil okay. wow map on street to, to left on second avenue and to left on street and to right on third avenue <risa> and okay to right, right, to right, final street, and to left, uh, second avenue again. I lost. <laughs> It's <laughs> across from apartments. Okay, okay, muy bien. <laughs> Ahí estaría, vaya, no podemos ir. Like I, lost. I lost. She's lost. Thank you. Okay. Thank you. Bye. 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 Hello. Let's see. We still have a couple of people in the breakout rooms. Uh, somebody signed que se le cayó el internet. Okay. All right. Uh, let's wait for those people. It's only 30 seconds. How was your practice? ¿Cómo les fue? Very good. Very good. Okay. That's nice to hear that. Any other comment? I have a question. Mm hmm I, we can we can use the oh, I forgot how to say uh, in Spanish. No, 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 up to up to we can use up to yeah as the yes. Mm -hmm. Okay, thanks. Yes, you can use up to. Any other question? Hay muchas más expresiones para um, dar direcciones, pero pues ahorita nos enfocamos en como las más comunes para no hacer eh, tan abrumador, pues ya de, de por sí es difícil en español, en inglés también. So, y pues este tema se repite. Y si ustedes quieren que hagamos un repaso, nos vamos bien con el tiempo. Eh, dígame, Oscar. Solo me dio recordatorio. Teacher, en español es lo más fácil del mundo. Yes. ¿Y qué es por qué? Uh -huh. Porque en español decimos, miren, allá donde se pone aquella señora vendiendo fresco, 
ahí todos los días en esa esquina doblada a la izquierda de el palo de mango ahí es ya yeah. <laughs> yes uh, es más fácil ya yeah, quizás porque nos ubicamos así pero yeah it can be the same in English cuando no está el palo de mango Mm. Hay que buscar alguna señora o de los <laughs> chores o algo. Yeah, you're right. Sí, quizás este es un poquito más simple y el, el nombre de las calles en inglés y todo eso tal vez complica un poco más la cosa. Eh, César. Eh, teacher, I have a question. Por ejemplo, cuando le queremos decir a alguien camine sobre esta calle es como welcome. Walk on, yes. On is, is correct. On is the preposition. Mm -hmm. Yes, sí. Uh, las preposiciones también las vimos ayer. On, you can use on. Walk on Fifth Avenue, walk on Third Street, etc. Sí, las puedo utilizar. Okay, mm -hmm. thank you. Any other question? Ok, entonces, pues ustedes me dicen si quieren que hagamos un ejercicio adicional diciendo, como practicando este vocabulario, pues eh, creo que vamos a tener tiempo de hacer un repaso en la última clase. O igual si tienen algún otro tema que quisieran que repasemos, que sientan que necesitan más práctica, me lo pueden hacer saber y con gusto les preparo ejercicios adicionales para el repaso. Eh, con esto solo nos faltaría la lectura, creo, de la sección 3 y ya entraríamos a la 4. No sé si tienen alguna pregunta antes de moverme para allá. No questions? No questions. Ok, so let's move to the... Vamos a la lectura. Y ahí, pues, básicamente se refresca el vocabulario, lo que acaban de estar practicando, más el vocabulario de los lugares que vimos ayer, de las uh, top touristic attractions in New York. Let's watch the video. Hi, everyone. In this class, you... You'll develop okay. skills in reading for details and making inferences. We'll do this by reading an article titled, A Walk Up Fifth Avenue. A Walk Up Fifth Avenue. One. Start your tour at the Empire State Building on Fifth Avenue, between 33rd and 34th Streets. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. Two. Now walk up Fifth Avenue seven blocks to the New York Public Library. The entrance is between 40th and 42nd Streets. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there's an outdoor cafe. And at lunch hour, there are free music concerts. Three. Walk up 6th Avenue to 49th Street. You're standing in the middle of the 19 buildings of Rockefeller Center. Turn right on 49th Street, walk another block, and turn left. You're in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the rink there. 4. Right across from Rockefeller Center on 5th Avenue is St. Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick's and leave the noisy city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. Hey, sounds interesting, right? So that reading, as you may see, it's in the platform. And uh, one thing that you can do is to listen it as many times as you need and try to practice pronunciation from there. 
after that, you have the midterm exam. Let's see. Después de esto. Creo, ay, se me trabó otra vez. No puede ser. Bueno, vamos a tratar aquí. Después, si ustedes uh, terminan la lectura, ya no hay eh, nada más que hacer ahí que practicar. Tienen que haber completado todos los, estos knowledge check de la sección 1, 2, 3. Y al dar aquí siguiente, eh, van a ver que llegan a un listening. Y si ven acá dice midterm exam. Hay que completar todos estos ejercicios porque esos son el midterm exam. Que ya debería de estar completo, pues ya estamos eh, un poco más, eh, un día más avanzado de la mitad del curso. Ya solo nos quedarían siete clases para terminar. Así que pues hacer el esfuerzo para siempre estar acá y hacer sus prácticas. Entonces llegamos a la sección 4. Did you have fun? Eso sí quizás nos va a tomar un poquito más de tiempo. Es el simple past. Lo que vamos a estar eh, practicando y estudiando en esta sección. El tema es did you have fun? Y empezamos con un poco de vocabulario. Actividades. Como ven el topic es te divertiste. Did you have fun? Entonces, uh, eso involucra actividades, ¿verdad? ¿Qué que podemos hacer para divertirnos? ¿O qué hayamos hecho? Etcétera. Entonces, vamos a ver un poco de eso. En el top eight, people hate to do. Vamos a ver. Let's listen and then we discuss. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for talking about things that people hate to do. Let's get started by listening and practicing. 1. Stand in line. 2. Do laundry. 3. Travel to work. 4. Go to meetings. 5. Exercise. 6. Work in the yard. 7. Clean the house. 8. Open the mail. Now, I would like for you to practice this vocabulary by describing if you do these things or not. For example, I have to do laundry every weekend. I hate it. I don't have to clean the house. Besides putting this vocabulary into practice, I would also like for you to describe what other things you hate to do and why. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Poquito antes de mediodía les mandé la presentación esta también, que es la de la sección 4, en donde pues tienen el vocabulario que acabamos de ver. El top 8 things people hate to do. Okay. As you may see, it's the same vocabulary, just different pictures. Stand in line as the number one. Number two, do laundry. Number three, Travel to work. Number four, go to meetings. Number five, exercise. Number six, work in the yard. Number seven, clean the house. And number eight, open the mail. And the question is, do you hate to do these things? What other things do you hate to do and why? So we can go ahead and practice using the vocabulary that we have here, these activities, and we can add other activities that you hate to do. And also, let's mention that it's, um, here we're talking in present. In este caso, in este particular ejercicio, 
se hace en, en, en presente simple. No lo vamos a hacer en, en pasado. Eh, I hate to do laundry every weekend, por ejemplo. I hate it. I have to do laundry every weekend. I hate it. I don't have to clean the house. Ese do está de más. Pero bueno, así lo capturé de la plataforma para ponérselos ahí. Entonces, para hacer esta práctica como es en presente, tenemos dos formas de hacerlo. Como teníamos en el ejemplo, I hate, ese es el verbo que vamos a estar utilizando, I hate, so we can say to do the laundry. ¿De qué otra forma podemos uh, expresar que odiamos lavar? I hate doing okay. so, Cuando estamos utilizando verbos que expresan sentimientos como hate, love, o enjoy, eh, luego si vamos a mencionar una actividad, qué es lo que odio, qué es lo que disfruto, qué es lo que amo, el siguiente verbo, o bien lo pongo en infinitivo, usando to, más el verbo en forma simple, o agregando ing al verbo, ¿verdad? Porque no puedo dejar dos verbos en el mismo tiempo. No puedo poner dos verbos juntitos en presente. Entonces, por regla gramatical, lo tengo que hacer convirtiéndolo en infinitivo, usando to antes del verbo, o agregando ing al segundo verbo. Cualquiera de las dos formas se puede hacer eh, por regla gramatical. No es que este sea continuo, ¿verdad? Porque acuérdense que los tiempos continuos van acompañados de verb be, am, is, are, y luego el verbo principal con ing. Este es eh, por regla que no pueden, porque si no sonaría como cavernícola de decir yo odiar lavar. Entonces tiene que ir o infinitivo o haciendo el ing en, en el segundo verbo. Eh, solamente eso para que puedan desarrollar su ejercicio haciendo eh, oraciones, expresando qué es lo que odian. Tal vez usando el vocabulario que está ahí o otras cosas. Podemos decir I hate um, ironing. Right? This is something I hate. For example, I hate ironing clothes. Ironing? No. Have you heard that verb before? What is the meaning Blanca. of iron? Yes, that is correct. Planchar. That's a verb. So let's think in other things that you hate to do. Vamos a pensar en cosas que odian hacer y pueden hacer oraciones así. Y compartir en grupo. Les voy a dar tiempo para que las hagan en la sección principal. Y luego las podemos compartir en el grupo.
ready to share your work? Volunteers, what things do you hate to do? I, I hate working on Saturday. You hate working on Saturdays? Yes, I feel you. I do too. <laughs> Anything else, Laura, or just that one? I hate, I hate standing in line. You hate standing in line. Okay. And I see Elsie. I hate washing the palm. Is the uh, cover? Yes, you Las hate cacerolas. washing the pants. <laughs> yes. No, los sartenes, cacerolas. I hate you too. <laughs> yes. Um, how do you say cubierto? Pork and... Oh. Uh, in general, it's utensils. Utensils. Ah, okay. Utensils. Okay. Esos son los cubiertos. Mm -hmm. Okay. Uh, two utensils, two. <laughs> All right. <laughs> Good okay, examples. Thank you. <laughs> okay, I hate to leave my work halfway. Say, Henry. Mm -hmm. Unfinished work. Uh huh. That's yeah. Good. Any anybody else? I see Mario. Oh, I hate this washing. Oh, you hate this washing? Do you do it sometimes? Yes. Okay. Nice. But you hate it. <laughs> nice that you help at home, but you hate it. <laughs> Still, you do it, right? Nice. I'm driving in traffic. Uh, staying in traffic? I hate driving uh -huh, in traffic. Driving in traffic, yes. Yes, that's difficult. Uh, we normally hate it, but now it's it also hurts. También duele ahora más con la gasolina tan cara. Yes. Yeah, I'm being in a traffic in this situation. It's double hate. Thank you so much. Anybody else? In my case, teacher, I hate to do a lot of things in my house. For like, example? Like, like washing the dishes. <laughs> I'm just kidding. And let's see. I forgot who do you say dar cortinas? I don't know. Do Curtains. Yeah. Cortarla, limpiando y cambiando. I don't know what do you say. Oh, Cortin. you change curtains? Okay. Yeah. Uh, cambia las cortinas? Change curtains? I hate that. Oh. I understand. It's kind of weird. I can do the laundry but I, I hate that i have to put the the clothes away and, and dry them <laughs> yo, yo sé, son cosas pequeñas y no dice por qué odio hacer algo tan sencillo but yeah <laughs> nice uh, to hear that though it's it's not only my case so uh, i hate to do very simple things you do the same <laughs> anybody else Sulaima, thank you. Um, I hate drinking artificial juice. Hmm. It's bad for your health as well. So that's good. That's good that you hate that. Good. <laughs> thank you so much. Any other volunteer? Um, I hate cooking, cooking on the weekends. Oh, yeah, because it's supposed to be for uh, resting, right? So when it's try this kind of in cooking on weekend, it's like, okay. <laughs> well, that's cooking nice. Is very, cooking hmm? is very funny, teacher. Yes, I enjoy cooking in the weekend, on the weekend. Yes, I think that's it. It depends. Well, in my case, I love cooking because I feel that it's like a relaxing activity for me. Also gardening, uh -huh. so lately I'm um, practicing that and it's good, it helps. And cooking can be relaxing, but sometimes in the weekend, 
you need to rest. And it's okay to um, ask for a pizza or <laughs> fast food. <laughs> That's okay. Thank you so much. Uh, Suleyma. Uh, teacher, I can say I, ha I hate lies. Uh, yes. Mm -hmm. That's okay. Okay. You hate lies and I suppose that you hate telling lies as well. You don't do that because you hate it. <laughs> That's, what does mean lies? Lies? Mentiras? Ah, okay. Sí, mentiras. Mentiras. Okay. <laughs> Oscar. Oh, no, no, <laughs> <laughs> okay. All right. Acaba de decir una. <laughs> <laughs> well, one thing is that you hate them and you don't tell them. <laughs> it's odiar. Pero tampoco decir, vea. Pero si yo odio que me digan, pero yo sí digo. It's like, no way. <laughs> they shouldn't be like that. <laughs> But anyway. As, you, as usual, you are, you are girls. Ay, no. <laughs> no, creo que mejor no salimos del tema, ¿verdad? Sí. <laughs> Así no vamos a dormir tranquilo, mejor. <laughs> no puedo mentir. Ok, um, yeah, sí, no, hay gente que sí no, no miente usualmente, that's ok, ok, well, um, existe ese tipo de personas raras, pero sí existen, hay que tener fe en la humanidad de que todavía hay. <laughs> like us, teacher, like Mario, like César, Manuel, Henry, Byron. Bueno, I don't think so. I don't know. Inocente hasta probar lo contrario. <laughs> ok, thank you so much for joining. Mañana sí ya vamos a entrar bien en el tema del Simple Pass. Traten de avanzar lo más que puedan con los ejercicios. Y cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden. Thank you, teacher. Thank you, thank you for joining. Bye. Sleep well. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Good night.